আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আমি আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাদের দি পোস্ট ই সেন্টার আজকে আমাদের যেই উদ্দেশ্য যেই ইচ্ছা সেটি হলো আপনাদেরকে এমন একটি বিষয় শেখাবো যেটি বর্তমান সময় উপযোগী এবং বর্তমান সময়ে খুব খুবই প্রয়োজন যদি কিনা আপনি জব করেন হোক আপনি একজন টিচার হোক আপনি বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন আজকের আমাদের বিষয় হলো মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কিভাবে সুন্দর অ্যামেজিং একটি ডিসপ্লে তৈরি করা যায় একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায় এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা ভিডিও করব ভিডিওতে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে দেখব এবং আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে সুন্দর একটি স্লাইড শো বা প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায় তার আগে একটি কথা বন্ধুরা আমার ইতিপূর্বে একটি ভিডিও দেওয়া আছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের উপর সেই ভিডিওতে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের সমস্ত মেনু টুলস এবং রিবন পরিচিতি নিয়ে আলোচনা আছে প্রত্যেকটা বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে কোন মেনু কোন টুলস কোন রিবনের কি কাজ সেটি দিয়ে কিভাবে কি কাজ করা যায় বিস্তারিত দেওয়া আছে তো বন্ধুরা ওই ভিডিওটা যদি আপনি দেখে না থাকেন তাহলে এখনই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওই লিঙ্কের উপর ক্লিক করে ভিডিওটি আপনি দেখে নিন কারণ ওই ভিডিওটা যদি আপনি দেখেন তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য একদম সহজ হবে আর একটা কথা বন্ধুরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের কাজ কিন্তু খুব কঠিন একটা কাজ না এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেলের চেয়েও অনেক সহজ কাজ যদি কিনা আপনি সুন্দরভাবে দেখেন এবং একটু বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি চমৎকার খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারবেন তো বন্ধুরা আর একটা কথা যদি ভিডিও দেখে আপনাদের এতটুকু উপকার হয় বিন্দু মাত্র কিছু শিখে থাকেন ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইবে লেখার উপরে আস্তে করে একটি ক্লিক করুন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটি ছোঁয়া দিয়ে রাখুন কারণ পরবর্তীতে আমি আরো আরো উন্নত আরো আপডেট আরো ভালো মানের কাজ মাইক্রোসফট পাওয়ার দিয়ে কিভাবে করা যায় উচ্চমানের কাজ কিভাবে করা যায় এবং ক্রিয়েটিভ কাজ কিভাবে করা যায় মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে সেটি নিয়ে আমার পরবর্তীতে আরো ভিডিও থাকবে টোটালে মোট দশটি ভিডিও থাকবে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের আমি আশা করব এই দশটি ভিডিও যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি উচ্চমানের একজন ক্রিয়েটিভ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ইউজার হবেন যা আপনি ব্যবহার করে সুন্দর সুন্দর অ্যামেজিং প্রেজেন্টেশন বা ডিসপ্লে তৈরি করতে পারবেন যা দেখে আপনি সুন্দর সুন্দর অ্যামেজিং প্রেজেন্টেশন বা স্লাইড শো তৈরি করতে পারবেন তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল টিউটোরিয়ালে চলে যাই আজকে টিউটোরিয়ালটা অনেকটা লম্বা হবে এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তার কারণ আপনাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে গেলে অবশ্যই একটু সময়ের ব্যাপার আছে আমি যদি তাড়াহুড়ো করে ভিডিওটা শুরু এবং শেষ করি তাহলে আপনারা কিছুই বুঝবেন না কাজের কাজ আপনাদের হবে না সেই জন্য একটু সময় লাগলেও ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে অবশ্যই আপনারা কাজ শিখতে পারবেন এবং করতে পারবেন আপনাদেরকে কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শেখার প্রয়োজন নেই আপনারা বর্তমান যুগে প্রত্যেকেই ব্যস্ত আর এই ব্যস্ততা মধ্য দিয়েই আপনি যদি কাজ শিখে যেতে পারেন কোনো প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে তাহলে সেটাই আপনার জন্য বেটার হবে সেই লক্ষ্যে আজকে আমার এই ভিডিওটি তো কথা আর বাড়াবো না বন্ধুরা চলুন মূল টিউটোরিয়ালে চলে যাই বন্ধুরা আপনাদেরকে আবার একবার স্বাগতম জানাই আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী প্রমকারী দি পোস্ট ই সেন্টার আজকে আমাদের মূল উদ্দেশ্য পাওয়ার পয়েন্ট এম এস পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কিভাবে সুন্দর অ্যামেজিং প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায় তো তার আগে আমি যে কাজটি করে রেখেছি বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা লং হবে এটা আমি আগেই বলেছি সেজন্য আমি একটা বিষয়বস্তুর উপরে কিছু আর্টিকেল লিখে রেখেছি সেই আর্টিকেল গুলো এই পাওয়ার পয়েন্টের মধ্যে কোথায় কিভাবে আনা যায় এনে কিভাবে সেগুলোকে সুন্দর অ্যানিমেশন এবং ট্রানজেশন করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায় সেই লক্ষ্যে আজকে আমার এই ভিডিওটা তো চলুন শুরু করি সর্বপ্রথম পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করুন ওপেন করার পর এরকম একটি ফিচার দেখতে পারবেন আপনি যদি ইচ্ছা করেন এখানে লিখবেন ক্লিক টু অ্যাড টাইটেল এখানে যদি আপনি লিখতে চান লিখতে পারেন আর যদি আপনি মনে করেন যে আমি ব্ল্যাঙ্ক করে আমার ইচ্ছা মতো আমি ব্যবহার করব বা আমার ইচ্ছা মতো প্রেজেন্টেশন সাজাবো তাহলে ওকে এই বর্ডার উপর বামস দিয়ে ক্লিক করে ব্যাক স্পেস প্রেস করুন কিবোর্ড থেকে এই বর্ডার উপর ক্লিক করে ব্যাক স্পেস প্রেস করুন কিবোর্ড থেকে এবার এই সাদা যে পেজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে বলা হয় স্লাইড এম এস ওয়ার্ড এক্সেলে যেমন পেজ বা শিট বলা হয় ঠিক সেরকমই এম এস পাওয়ার পয়েন্টে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠাকে এক একটা স্লাইড বলা হয় তো এই ব্ল্যাঙ্ক সাদা স্লাইডের উপর আপনি লিখতে পারবেন না লিখতে হলে অবশ্যই আপনাকে ইনচার্ট মেনু থেকে শেপস টেক্সট বক্স ওয়ার্ড আর্ট এগুলো নিয়ে লিখতে হবে আজকে আমি সিম্পল একটি টেক্সট বক্স নিলাম এখন 
আমি চাচ্ছি এটি এভাবেই থাক আমি চাচ্ছি যে এখানে আমার যতগুলো স্লাইড লাগবে বা পেজ লাগবে ততগুলো স্লাইড আমি আগে তৈরি করে নেব তারপর আমি টেক্সট গুলোকে আর্টিকেল গুলোকে আমি এখানে এনে স্থাপন করব এবং সেটিকে বিভিন্ন ভাবে কালার ইফেক্ট শ্যাডো ট্রানজিশন অ্যানিমেশন সমস্ত কিছু সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে আপনি সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে সেটিকে প্লে করব তো তাহলে আমরা কি করব এখানে নিউ স্লাইডে ক্লিক করে ব্ল্যাঙ্ক অথবা এখানে ডান মাউস ক্লিক করে নিউ স্লাইড ডান মাউস ক্লিক করে নিউ স্লাইড এখান থেকে নিতে পারেন অথবা ইনসার্ট মেনুর মধ্যে থেকে এখান থেকে আপনি নিউ স্লাইড ব্লাঙ্ক এভাবে করে আপনি নিতে পারেন এখন দেখুন প্রত্যেকটা স্লাইডই কিন্তু একদম হোয়াইট সাদা আমি উপরে একটি স্লাইড ব্ল্যাঙ্ক রেখে দ্বিতীয় স্লাইড থেকে আমি শুরু করব এখান থেকে তো তার জন্য আমি যেই টেক্সটগুলো লিখে রেখেছিলাম সেটিকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাই তো পর্যায়ক্রমে আমি এটিকে এনে সাজাচ্ছি সাজানোর পর আমি দেখাবো যে কিভাবে কাজ করা যায় তা আপাতত এভাবে রাখছি আমি পেজ ওয়াইজ এভাবে আমার যে পেজে যতটুকু রাখার দরকার আমি আগে থেকে সিলেক্ট করে রেখেছি তো সেটিকে আমি এনে আগে পেজের উপর রাখছি এর পরবর্তীতে কিভাবে কাজ করতে হবে সেটা আমি দেখাবো এই বিভিন্ন কালার ইফেক্ট শেপ শেডিং ট্রানজিশন অ্যানিমেশন এগুলো কিভাবে দেওয়া যায় তো আমি পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটা স্লাইডের উপরে আমার লেখাগুলো নিয়ে আসছি আপনারা একটু অপেক্ষা করুন লেখাগুলো আপনারা সিম্পলভাবে নিজেরাই লিখতে পারবেন এটি কোনো ব্যাপার না সেই আমি লিখে দেখালাম না লিখে দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত লেখা আমি সব স্লাইডে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে কপি পেস্ট করে এখানে স্থাপন করলাম এখন এই লেখাগুলোকেই কিভাবে সৌন্দর্য করা যায় কিভাবে সুন্দর থেকে আরও সুন্দর করা যায় এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিভাবে পরিবর্তন করা যায় কিভাবে ডিজাইন করা যায় শেডিং করা যায় ট্রানজিশন অ্যানিমেশন ইফেক্ট এবং সর্বশেষে রিভিউ দেখা যায় প্লে করে তো সেটি আমরা দেখব তো দেখুন এখানে শুরুতেই একটি টেক্সট বক্স নিয়ে এখানে লেখাটা আছে স্বাগতম এটিকে কি করবেন সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর উপরে দেখুন ফর্মেট এই ফর্মেটে গিয়ে আপনি এখানে টেক্সটের কোন রকমের টেক্সট আপনি দিতে চান তার ফিল কালারটা কেমন হবে এটি আপনি হোমে গিয়ে এখানে এই এতে ক্লিক করলে এটি বড় হবে ধীরে ধীরে বড় হবে তো যেহেতু আমাদের স্বাগতমটা এরকম এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে এভাবে টান দিন এই বিন্দুর এখানে ধরে এভাবে টান দিন দেওয়ার পরে এখান থেকে মিডিলে নিয়ে আসুন এবং এই ফর্মেটে গিয়ে এলাইন সেন্টার এলাইন মিডিল তাহলে টোটাল পেজের মাছ বরাবর লেখাটা চলে আসলো এখন আমি চাচ্ছি এই টেক্সটের বা অক্ষরের কালারগুলো পরিবর্তন করতে তাহলে কি করতে হবে এভাবে টেক্সট ফিল থেকে আমি কালারটা লাল দিয়ে দিলাম এবং টেক্সট আউটলাইনটা আমি একটু অন্য রঙে দিলাম এবার টেক্সট আউটলাইনটা এই টেক্সট আউটলাইনে ক্লিক করে এখান থেকে উইড উইডটা একটু বড় করে দিই যাতে দেখতে ভালো লাগে ইফেক্ট যদি দিতে হয় তাহলে এখানে টেক্সট ইফেক্টের মধ্যে গিয়ে আপনি যে কোনো রকমের ইফেক্ট দিতে পারবেন ধরুন আমি এটি দিলাম এখন যে কাজটি করব এই সাদা পেস্টিকে আমরা যদি একটু কালার করতে চাই তাহলে কি করতে হবে ডিজাইনে যেতে হবে ডিজাইনে যাওয়ার পর যদি আপনি এখানে বাই ডিফল্ট যে টেম্পলেটগুলো আছে যে ডিজাইনগুলো আছে এগুলো নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে চান অ্যাজ ইউ লাইক বেস্ট ভালো আপনি কাজ করতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না আমি এটি নেব না আমি আমার পছন্দ মতো আমার ইচ্ছা মতো আমি নেব তাহলে আপনি কি করবেন এগুলোর পরিবর্তে দেখুন এই ডান পাশে ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটি অপশন আছে এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট পিকচার আর টেক্সার প্যাটার্ন এবং যদি এই পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো গ্রাফিক্স দেওয়া থাকে সেটি এখান থেকে আপনি উঠিয়ে দিতে পারেন আবার রাখতেও পারেন যদি এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে দেন তাহলে এই পেজের উপরে যদি কোনো গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স বলতে ধরুন এই যে গ্রাফিক্স এইগুলোকে গ্রাফিক্স বলা হয় এই গ্রাফিক্সটা আপনি রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন সেটা আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করে এখন আমি গ্রেডিয়েন্ট প্রথম পেজটা গ্রেডিয়েন্ট নিচ্ছি এবং এর কালারগুলো আমি এখান থেকে ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করব ওকে এটি নিলাম এবার দ্বিতীয় পেজের কাজ আমি কিন্তু বন্ধুরা এক একটা পর্যায় করে সেরে যাচ্ছি এর পরবর্তীতে যখন 
ট্রানজিশনের কাজ করব তখন প্রত্যেকটা স্লাইডে শুধু ট্রানজিশনের কাজ করব যখন অ্যানিমেশনের কাজ করব তখন প্রত্যেকটা স্লাইডে শুধু অ্যানিমেশনের কাজ করব যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এটি ঠিক আগের মতোই কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর ফরমেট ফরমেট থেকে এখান থেকে আপনারা টেক্সট কালার কীরকম দেবেন সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন হোমে গিয়ে যদি এই বড় এটা চাপেন তাহলে এভাবে বড় হবে অক্ষরগুলো বড় হবে টেক্সটগুলো বড় হবে ইন্টার দিলে দ্বিতীয় লাইনে চলে আসবে আবার কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে বড় করে দিন এবং এটিকে মিডিল এনে দিন ফরমেটে গিয়ে গিয়ে অ্যালাইন অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন মিডিল তাহলে দেখুন এখানে ঠিক পেজের মধ্যে সুন্দরভাবে চলে এসেছে এখন এটির যে ব্যাকগ্রাউন্ড এই শেপসের বা টেক্সটের বর্ডারের টেক্সট বক্সের যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটি আমরা রাখবো না তাহলে কি করব ফিল নো ফিল শেপস আউটলাইন নো আউটলাইন বোল্ড করে দিন এখান থেকে প্রয়োজনে ফন্ট সাইজটা আর একটু ছোট করে দিন এই লাইনটিকে আর একটু বড় করে দিন এবার এটির কালারটা আমরা একটু পরিবর্তন করি ফরমেট ফরমেটে গিয়ে টেক্সট ফিল এখান থেকে এটি দিলাম এবং এটিও আমরা আর একটু ডিপ করে একটু কালার চেঞ্জ করে দিলাম ওকে এখন এই পেজটি আমরা ডিজাইন করব ফরমেট এখন এখন দেখাবো পিকচার আর টেক্সার নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় এখানে দেখুন পিকচার আর টেক্সারের মধ্যে আরও অনেক রকমের পিকচার আর টেক্সার আছে আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি আপনি সিলেক্ট করতে পারেন ওকে এটি থাক মনে হয় এটি ভালো লাগছে পরের পেজ আবার ঠিক একই রকম ফরমেট তো বন্ধুরা এতক্ষণ দেখলেন যে কিভাবে টেক্সটের সাইজ বড় করা যায় এবং টেক্সটের কালার পরিবর্তন করা যায় এবং টেক্সটের ইফেক্ট কিভাবে দেওয়া যায় তো এখন বাকি কাজগুলো আমি করে নিচ্ছি বন্ধুরা আমি আরও একটি পেজের টেক্সট কালার পরিবর্তন কিভাবে করা যায় ছোটো বড় কীভাবে করা যায় সেটিকে শেডিং কিভাবে দেওয়া যায় ইফেক্ট কিভাবে দেওয়া যায় সেটি আমি দেখাবো পরবর্তী কাজগুলো সেম একই রকম হবে তো সেই জন্য আমি ওইটুকু স্কিপ করে পরের কাজ যেটি সেটি আমি দেখাবো কারণ যদি একই বিষয় বারবার দেখাই তাহলে আপনারা বিরক্ত বোধ হবেন সময় লস হবে ভিডিওটা অনেক লম্বা হবে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোলে দিয়ে এখান থেকে ফন্ট সাইজটি বড় করলাম বড় করার পর ফরমেট ফরমেটে আসলাম অ্যালাইং অ্যালাইং সেন্টার আবার অ্যালাইংয়ে গেলাম অ্যালাইং মিডিল তাহলে কি হলো টোটাল স্লাইটের মাঝ বরাবর আমার লেখাটা চলে আসলো এই বিন্দুতে ধরে এবং এই বিন্দুতে ধরে লেখাটাকে বড় করে দিলাম এখন কালার পরিবর্তন করব কমে গিয়ে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে টেক্সট শ্যাডো হবে একটু বোল্ড করে দিন এখান থেকে ছোট করছি এবং পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা এখান থেকে ডিজাইন ডিজাইনে গিয়ে ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে আমরা প্যাটার্ন ফিল নেব প্যাটার্ন ফিলের মধ্যে দেখুন বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন রকমের প্যাটার্ন ফিল আছে আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটি সিলেক্ট করতে পারেন এবং তার কালার এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার পরিবর্তন করতে পারবেন তো প্রত্যেকটা পেজ প্রত্যেকটা স্লাইড আমি এভাবে পরিবর্তন করে আসছি পরবর্তীতে যখন আমি এটিকে ট্রানজেশন অ্যানিমেশন করাবো করব ইফেক্ট দেব সেটি আমি আবার দেখাবো ততক্ষণ আপনারা সাথে থাকুন আমি স্কিপ করে আপনাদের দৃষ্টির আড়াল থেকে আমি কাজগুলো করে নিচ্ছি এখন সমস্ত কাজগুলো এভাবেই করব
বন্ধুরা টেক্সট সাজানোর কাজ হয়ে গেল টেক্সটের কালার এবং সাইজ ছোট বড় করা করার কাজ শেষ এখন যেটি করব সেটি হলো এই ব্যাকগ্রাউন্ড যে স্লাইড আছে এটি ট্রানজেকশনটা কিভাবে হবে অর্থাৎ একটার পর আরেকটা কিভাবে আসবে এবং যাবে সেটি আমাদের সেট করতে হবে তো তার জন্য আমরা প্রথম যেটি করব এটি এখানে ক্লিক করব এই পেজের ফাঁকা অংশে ক্লিক করার পর ট্রানজেকশনে যাব ট্রানজেকশনের মধ্যে দেখুন এখানে অনেক রকমের ট্রানজেকশন আছে এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো ট্রানজেকশন আপনি এখান থেকে দিতে পারেন প্রথমে এটি ট্রানজেকশনটা আমি দিয়ে দেই এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ট্রানজেকশন দিয়ে দিতে পারবেন এভাবে করে আপনি যে কোনো যতগুলো ট্রানজেকশন দেবেন এখান থেকে এক একটা করে আপনি যেভাবে সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর দ্রুত সেটি হয়ে যাবে এক এক করে যদি আপনি পর্যায়ক্রমে সিরিয়াল মেনটেন করে কাজ করেন তাহলে একদম দ্রুত সময়ের মধ্যে আপনি করতে পারবেন আর যদি আপনি এলোমেলো করে কাজ করেন তাহলে আর সেই জন্য আপনার আপনার সময়টা বেশি লাগবে তো আমি মনে করি আপনি এক একটা স্লাইড এভাবে সিলেক্ট করুন এবং আপনার ইচ্ছা মতো এখান থেকে এক এক ট্রানজেকশন আপনি দিয়ে দিন তাহলে সেটি আপনার জন্য বেস্ট হবে আগের ট্রানজেকশনগুলো দিয়ে তারপর তার টাইম মেনটেন করব যে কোনটা কতটুকু পরে কার কতটুকু পরে যাবে আসবে এটি সময় আমরা নির্ধারণ করি टी এখন আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড বা এই স্লাইডগুলোর ট্রানজেকশনের টাইম ডিউরেশনটা সেট করা হয়ে গেল এখন আমরা যেটা কর যেটি করবো সেটি হলো এই টেক্সট কিভাবে অ্যানিমেশন হবে এই টেক্সটগুলো কিভাবে অ্যানিমেশন হবে তো তার জন্য কি করতে হবে টেক্সটের উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এভাবে টেক্সট বক্স এভাবে শো করবে শো করার পর এবার এখান থেকে অ্যানিমেশনে ক্লিক করেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পর এই অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করার পর দেখবেন এখানে বিভিন্ন স্টাইলের অনেক রকমের অ্যানিমেশন এখানে আছে এমন কি এর মধ্যে মোর ইন্টারেন্স ইফেক্ট মোর ইম্প্যাসিস ইফেক্ট মোর এক্সিট ইফেক্ট মোর মোশন ইফেক্ট এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন কাস্টম প্যাথ আপনি হাতে অঙ্কন করেও করতে পারেন আমি এখান থেকে নিচ্ছি মোর ইন্টারেন্স ইফেক্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখন এটিতে সুবিধা হবে কি আমি দেখে দেখে নিতে পারবো যে কোনটি সুন্দর দেখায় তো এরকম করে আপনারা আমি আবার দেখাচ্ছি অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন সর্বপ্রথম এই টেক্সটের উপর ক্লিক করবেন টেক্সটের উপর ক্লিক করার পর অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন এবং এই অ্যারো চিহ্নের উপরে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এর মধ্যে বাই ডিফল্ট সামনে যেগুলো আছে এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন অথবা মোর ইন্টারেন্স মোর ইম্প্যাসিস মোর এক্সিট ইফেক্ট মোর মোশন ইফেক্ট এগুলোতে যদি আপনি বাম মাউস দিয়ে ক্লিক করেন তাহলে এরকম অসংখ্য ইফেক্ট আপনারা পাবেন এর মধ্যে অসংখ্য ইফেক্ট পাবেন প্রত্যেকটার মধ্যে আছে আপনারা এক এক করে দেখে দেখে যেটি আপনাদের ভালো লাগে সেটি আপনি ব্যবহার করবেন তো এখন প্রত্যেকটা টেক্সটে আমি ঠিক এরকমই ইফেক্ট ব্যবহার করব একটা বিষয় বারবার আমি দেখাবো না আমি এটুকু আপনাদেরকে আমি আপাতত আপনাদেরকে একটা দেখাচ্ছি বাদ বাকি সেম একই কাজ ওকে এটি দিলাম এটি আমার অ্যানিমেশন ইফেক্ট হলো এখন এই অ্যানিমেশন ইফেক্টের টাইম ডিউরেশনটা আপনারা কিভাবে কম বেশি করবেন তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এখানে দেখুন 
एनिमेशन पैन एनिमेशन पैन एक क्लिक करार पर ए रखम एक बक्स एक चले आसान नीचे दिखे तीर चिन्ह एर चिन्ह एर चिन्ह से क्लिक कर क्लिक करार पर एखे प्रत्येक प्रत्येक स्लैडे अपनी एखे स्टार्ट उभिव स्टार्ट ऑन क्लिक सिलेक्ट करा थे क्योंकि अपनी स्टार्ट उ रिभिवर उपरे क्लिक कर माउस दिए कारण जो अपनी स्टार्ट उभिवर्स क्लिक करें पर्याय्रमे एकटार पर एकटार पर एक ये प्रत्येक स्लाइड अटोमेटिक प्ले है और जो स्टार्ट ऑन क्लिक सिलेक्ट करें तो हमें अपना के बार बार मनीटर स्क्रीन उपरे बाम माउस दिए क्लिक करते ही शुद्ध चलो एनिमेशन रिव्यू होन्नथा वो स्टप हो दाड़े थको तो अपनी जो भिडियोर मत एकदम एक सुंदर भाव स्लाइडगुलो एनिमेशन ट्रांजेक्शन हो जा जो देखते चान स्टार्ट उस टिक दिए दिन एभवे एबारखान इफेक्ट अपशन पाई इफेक्ट अपशन ऊपर बाम मज दिए क्लिक कर देख अक्षरगुल टेक्सटगुलो बनगुल स्लैडे तो अपनी अक्षरगुल जो एनिमेशन है तरह एखान साउंड सेट करते बैकग्राउंड एखे देख एरते क्लिक कर निजे दिखे आसन देखें कम्पिटारे मध्य रखा अन्न जैगा विभिन्न ड्राइव थे अपना इच्छा मत साउंड मिजिक सेट करते पर टेक्सटगुलो जख उड़े आस भेगे आसम हो आका बाका आसात एक कथा एनिमेशन है से ही साथ ही साउंड अपनी सेट करते पर तो आपात आज के करी ना कारण अभी बैकग्राउंडे कथा बोल बैकग्राउंडे तो मिजिक थे ये करा अपना अपन प्रयोजन हम यउंडगल मध्य थे अथवा आदार साउंड अर्थात अपन कम्पिटारे मध्य थे को साउंड अपना एखे दीते इच्छा कर लेना दीते जो अपनी एक साउंड दिए देखें जो भलो लगे ना तो जस्ट एखान नो साउंड सिलेक्ट कर जाएर देख टाइमिंग टाइमिंग एखान भेरि फास्ट आटी के क्यों करब भेरि स्लो स्लो कर देवे प्रयोजन मत ये ऑन सेकेंड कर दिल ओके यो हमारे स्लाइडर का शेष हल प्रत्येक स्लैडे ठीक हमें यही रकम भाव क्ज करब जो प्रत्येक स्लाइड अपन के एकदम ये पाई टू पाई देखाते चाहिए अनेक समय लागे प्राय तीन घंटार ऊपर समय लेगे जाएगा देखिए अपन के धारणा दिए दिल बदबाक अपनारा पारे ए पास अपशन आज देखो टेक्सट एनिमेशन एज ऑन अबजेक्ट एखे क्लिक कर देखो अल पैराग्राफ एट वन बार्ष्ट लेवल पैराग्राफ बेकेंड लेवल पैराग्राफ बार्ड लेवल पैराग्राफ ए रकम कर पर्यायक्रमे एक एखान एनिमेशन सिलेक्ट करते पर देखो हमारे एनिमेशन हो आसे तो दिए अपने देखल बद बाकीगुलो अपन फार्ष्ट फरवर्ड कर प्रैक्टिस करबें कर ले देखें सुंदर प्रेजेंटेशन तैरी कर फेले तो एन प्रत्येक स्लाइडी जो टेक्सट एनिमेशन कर लम से आबा देखा देखिए हमें बद बाकीगुलो करब परवर्ती जो कि प्रिव्यू करते हैं तरह आगे किसान सेगल आर देख तो एन ये पुनर अपन के आज देखा बोझार जन टेक्सटर ऊपर क्लिक कर प्रत्येक पेजे गए ये टेक्सटर ऊपर क्लिक कर प्रत्येक पेजे टेक्सटर ऊपर क्लिक करते हैं जमन ये पेजे टेक्सटर ऊपर क्लिक करार पर एनिमेशने गलम जावर पर एरते क्लिक कर लम एरते क्लिक करार मोर इंटरेंस इफेक्ट क्लिक कर लम क्लिक करार हमारे पसंद होटर ऊपर टिक दिए ओके बेर एवं तरपे एखे एस स्टार्ट वन क्लिक सिलेक्ट करा थे से आपनारा कि कर स्टार्ट उइथ रिव्यू आज क्लिक करबें जो कि अपनी भिडियोर मत पर्याय्रमे अटोमेटिकली प्ले करते चान और जो अपनी मन करें ना माउस दिए क्लिक कर देखो तो हमें अपना एक सिलेक्ट ये थक स्टार्ट आफ्टर प्रिव्यू आज एक शेष हार पर आनी टाइमिंग सिलेक्ट कर दीते हैं अर्थात एक स्लाइड शेष हार पर कत स्लाइड शुरू हो 
स्टार्ट आफ्टार प्रिभिवस क्लिक कर सेट कर दीते हैं एखान तो आपात स्टार्ट उथथ प्रिभिवस रखी कारण हमें प्रत्येक स्लाइड पर्यायक्रमे भिडियोर मत एकदम निविड़ी चलो से এখন বাদ বাকিগুলো বন্ধুরা আমি করে নিচ্ছি আপনারা সাথেই থাকুন কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সামনে সুন্দর প্রেজেন্টেশন উপহার দেব बंधुरा एखान छवि इन्सार्ट करतेबेंटर जेटा छबि प्रयोजन से इन्सार्ट करतेबेंट तो धरू हमें एखान छवि इन्सार्ट कर लगे एन यविटर एक इफेक्ट देव तानीमेशन देव एखे क्लिक कर ल्लिक करार पर एखान जूम दिए दिल देखान टाइम टाइम दिए दिल तो बंधुरा समस्त टेक्सटर एनिमेशन इफेक्ट हमारे गल एटी के स्लाइड शो हिसाब से चालिए देखो भिडियोर मत कर तरगे कि करते ऊपर जो एक ब्लांक रेखे एस प्रथम अर्थात एकदम सर्वप्रथम जो स्लाइडी आखने क्लिक करते हैं क्लिक करार पर आनी एखान स्लाइड शो एखान प्ले करते स्लाइड शो ते ग फ्रम गेनिंग एखान के आनी ये फ्रम बिगेनिंग बाम माउस दिए क्लिक कर लेटोमेटिक प्ले हवा शुरू हो जी फ्रम कारेंट स्लाइड अर्थात माझामाझी जो जैगे अपना सिलेक्ट कर क्लिक करान आनी चालबें एखान के चलाते अथवा एखान के चलाते पर तो बंधुरा देखो कि भाव डिजाइन ट्रांजेशन एनिमेशन इफेक्ट सब किस समन्वय सब एक साथ भिडियोर मत कि चले सुंदर एक प्रेजेंटेशन आप देखो तो आगे आप एक कथा रखी एखे देखार एक इफेक्ट देव आनलि एक इफेक्ट इन अपारा और इफेक्ट बाढ़ाते पर भाव बाढ़ देखा एखे देख एड एनिमेशन एड एनिमेशन आनी एखे क्लिक कर एनिमेशन एड आपनी संजोग करतेबेंट और जदि मन करें जो एनिमेशन जेटी आपनी व्यवहार कर लें ये अपन भलो लागे ना ये चेन्ज कर आकटा देवें तो हमें एखान के आरोते क्लिक करारे देखो रिमूव आई रिमूव क्लिक कर ले चले जाए पुनर आपनी आर एखान एनिमेशन सेट करते तो आपात आज के समय स्वल्पतार कारण एक देखल परवर्ती एकाधिक एनिमेशन क्यों सेट करा जाए सेगल टाइम क्यों मेनटेन करा जाए क्यों से प्ले करा जाए देखो चलो आप देखे नहीं आज के क्ज कर लगे आसन बंधुरा देखी हमारे एत खेर धर्ज फल परिश्रम फल कम लागे ओके तो ओके बंधुरा प्रिव्यू करब चाल धरून एखी ये मुहूर्ते प्रोजेक्टर चालबा कि करब सर्वप्रथम स्लाइडर ऊपर क्लिक करब सर्वप्रथम स्लाइडर ऊपर क्लिक करार पर आनी स्लाइड शोर यम 
be gaining a can take a nick salad of a little bit 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 of a Shagotom Bundura Apnara Dektipachin, Microsoft PowerPoint, DA Kibabe, Ekishundur, Amazing Presentation, Toyi Korajai, To Askel Bishai Holo, Nim Pata, Dorun Apni Jekono Bishai Rupo. একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারেন তার বিষয়বস্তু থাকবে এবং সেই বিষয়বস্তুর আলোকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা আপনি ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে করে যাবেন ছবি ইফেক্ট অ্যানিমেশন এবং বিভিন্ন কালারের সংমিশ্রণে এবং সাউন্ড ভিডিও ক্লিপ পিকচার এগুলো সব মিক্সড করে সরাসরি ভিডিওর মতো চলবে বড় পর্দায় প্রজেক্টর দিয়ে দেখাবেন এই জন্য আপনি a presentation to you put the parent. Up into the multinational company, the Chakri Koran Tahole, a Jeki Guru to it. A Obushi Apni Janen, J. Bibino, Pono Jokun, Bajare, Asheba, Amdani Doctani Korahoi, Tokon Botomani Digital Juge, Evawe Slide to Idikore, Presentation to Idikore. দেখানো লাগে বিভিন্ন কনফারেন্সে আর আপনি যদি টিচার হন তাহলে তো কোনো কথাই নেই বাধ্যতামূলক আপনার এই পাওয়ারপয়েন্টের কাজ শেখা বর্তমান ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিতে হয় এটা প্রত্যেক স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসা যেখানেই যাবেন আছে এজন্য সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দিয়ে ল্যাব তৈরি করে দিয়েছে শুধু এই কারণে সুতরাং আপনার মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট জানার কোনো বিকল্প নেই হ্যাঁ বন্ধুরা এর ফাঁকে আরেকটা কথা বলে রাখি আমরা এই প্রেজেন্টেশন দেখি এবং আলোচনা করি যে এই পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে এমন কিছু নাই যে করা যায় না ক্রিয়েটিভ নতুন নতুন ইফেক্ট ডিজাইন শেড শেপস বিভিন্ন কিছু দিয়ে আপনি সুন্দর সুন্দর প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারবেন যা নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে মাথা খাটিয়ে আপনি এর মধ্যে থেকেই করতে পারবেন ঠিক এই ধরনেরই ক্রিয়েটিভ কিছু টিউটোরিয়াল আমি আপনাদেরকে উপহার দেব পরবর্তীতে সেই টিউটোরিয়ালগুলো আমি করব আপনাদের জন্য আশা করি সাথে থাকবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার সাথেই থাকুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমি যখনই নতুন কোন ভিডিও আপলোড করব তখনই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে যদি আপনি বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার সাথে থাকেন আর বন্ধুরা যারা ভিডিওটি স্কিপ না করে এখন পর্যন্ত দেখছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনের উপর ক্লিক করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার সাথেই থাকুন আর যদি আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য পরবর্তীতে আপনাদের জন্য আরও আরও আপডেট ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হব পাওয়ার পয়েন্টে আমার মনে হয় যারা একটু একটু জানেন বা একেবারেই জানেন না পাওয়ার পয়েন্টের কাজ তারা তো নিশ্চয়ই চমকে যাবেন যে এত সুন্দর কাজ পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কিভাবে করা সম্ভব তো বন্ধুরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকুন খুব শীঘ্রই আপনাদের সামনে উপস্থিত হব পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশন তৈরির বিভিন্ন কলা কৌশল বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে যা দেখে আপনি নিজে নিচেই সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ইফেক্ট শেপস অ্যানিমেশন ট্রানজেশন 
शेडिंग कलर एक कम्बिनेशन अपनी सुंदर प्रेजेंटेशन तैयारी करते आशा करी से पर्त साथा देखते पावर पॉइंट दिए स्लाइड शो बा प्रेजेंटेशन अपन साथी आज मोहम्मद मिराज कजी फ्रम कदी दि पोस्ट इ सेंटर तो बंधुरा एन प्ले हे प्ले ये देखते थी और किस कथा बोलते थक अपने साथ आशा कर अदर्य हबें ना एक कम्पिटार ट्रेनिंग सेंटारे आर एक कम्पिटार प्रशिक्षण सेंटर आज निजे परिचालना करी निजे मालिक ये आसल सबधरण क्ज करा लगे सबधरण क्ज स्टूडेंट दे शेखान लगे तई हमें भावल शुदूर प्रशिक्षण सेंटर मध्य सीम ना रेखे जाब चैनल को यूट्यूबे सेगल पर्याक्रमे आपलोड करब जाते कि भिडियोगल देखे अपनारा उपकृत हन वो मानुष उपकृत है सेज मूलत चैनल खोला चैनल बस बस दिन ना से ही अनुपाते इनशाला अनेक भलो भिउ अनेक भलो सबसक्राइबार एवं लाइक कमेंट शेयर जथेष्ट खूब खुशी जे अपारा हमारे भिडियोगल देखें एवं आशा करी अपन क्जे लगे अपनारा उपकृत हो बर्तमान जुगे मानुषर समय खूब ही कम प्रत्येके प्रचंड व्यस्त थकें ये व्यस्तार मध्य दिए प्रशिक्षण सेंटारे गए शिक्षा आसले खूब ही कष्टर दुस्साध्य बेपार जरा स्टूडेंट रानिंग स्टूडेंट आई तो पारे ताड़ा जरा चाकीजीवी कर्मजीवी तर क्यों मोट ही सम्भव ना तो एक कष्ट धर्ज धरे जदि हमारे भिडियोगल देखें इनशालाते एक अफिस मेनटेन करते जाछू लागे अपनी हमारे चैने पा शुद्ध धर्ज धरे देखें और भिडियो आपलोड करते एक समय लगे कारण प्रचंड व्यस्त थी सारा दिन व्यस्तता थार पर रात टीटोरियल करते प्राय दिन ही भलो लागे ना कष्ट खूब तार मध्य दिए खुचे फाके जे दिन भलो लागे बजे दिन दिन क्जे चाप कम थे से दिन हमें चेष्टा करी टीटोरियल अपन देर जो चेष्टा करी आशा करी सप्ताह एक भिडियो अपनारा पा सबा के अत खुण साथे थारनेक अनेक धन्यवाद परवर्ती क्लस देखा है अपन साथे से पर्यत सबा भलो थकूँ से शुभकामन आजकल मत विदाय मोहम्मद मिरज कजी फ्रम कदी दि पोस्टी सेंटर तो बंधुरा एत खुण अनेक कथा बल मध्य भूल त्रुटि जो है क्षमा सुंदर दृष्टि देखें परवर्ती खूब शीघ्र अपन साथ देखा क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैरी पद्धति नहीं हमारे सबा दुआ करब चैनल भलो लगे सबसक्राइब कर देखा परवर्ती ट्यूटर आल्ला हाफिज